morning dear student today i am going to teach you lesson number 6 the browning version it is written by the great writer terence tatigal this story is about a student and and a teacher mr crocker harris is the lead character in the story he is a teacher and taplo taplo is a student we never see mr crocker harris anywhere else in the lesson but both the person always talk about him so he, he is everywhere in the story the scene is set in a school where taplo arrives to do extra work on the last day for mr crocker harris as he missed a day before scene school ka hai par taplo ko लास्ट डे के लिए चूंकि वो स्कूल में एबसेंट रहा था इसलिए उसे एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए मिस्टर क्रोकर हैरिस ने बुलाया था एज ए पनिशमेंट कि यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क सो यू विल अटेंड द क्लास ऑन संडे इस तरह से उसे एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए टैपलो को स्कूल में बुलाया गया था बट ही फाइंड फ्रेंक ए साइंस टीचर इन द स्कूल जब टैपलो स्कूल पहुंचता है तो वहां उसे क्रोकर हैरिस नहीं मिलते बल्कि एक साइंस टीचर है स्कूल में जिनका नाम फ्रैंक उनसे मुलाकात होती है फ्रैंक आस्ट हिम हिज नेम एंड द रीजन ही इज देयर दैट डे फ्रैंक उससे टैपलो से उसका नाम पूछते हैं और उससे स्कूल में आने का कारण पूछते हैं टैपलो स्टडीज इन द लोअर फिफ्थ स्टैंडर्ड एंड इज अबाउट टू गेट इज रिजल्ट फ्रॉम इज टीचर मिस्टर हैरिस टैपलो लोअर फिफ्थ स्टैंडर्ड में पढ़ता है और उसे अपनी क्लास टीचर मिस्टर हैरिस से अपना रिजल्ट लेना है मिस्टर क्रोकर हैरिस यूजुअली रिवील्स द रिजल्ट ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल मिस्टर क्रोकर हैरिस एक बहुत ही रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने वाले व्यक्ति हैं और वो अक्सर अपना जो रिजल्ट होता था अपनी क्लास का वो स्कूल के लास्ट डे ही रिवील करते थे and unlike every the teacher he follows the rules and regulations strictly aur wo is baat ko hamesha follow karte the ki jo result hai it should be given on the last working day so last working day mein wo result dete the they both started having a conversation where frank asked him several questions taplo aur frank dono aapas mein baat kar rahe the टैपलो और फ्रेंक दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे और फ्रेंक जो है टैपलो से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहा था वी डोंट सी मिस्टर क्रोकर हैरिस इन द होल चैप्टर बट वी गेट टू नो ए लॉट अबाउट हिम आई हैव अर्लियर इनफॉर्म यू अबाउट दैट दैट द प्रेजेंस इज नो वे आर नोटेड ऑफ मिस्टर हैरिस बट ईच एंड एवरी करेक्टर टॉक अबाउट हिम Taplo wants to take science as a remove because he find the subject extremely interesting. Taplo chahta hai ki next class mein wo science subject ko le kyunki uska science mein bahut hi zyada interest tha isliye wo science ko opt karna chahta tha. Frank on the other hand doesn't like what he teaches in the school. Lekin jo Frank hai jo science teacher hai वो वास्तव में उस सब्जेक्ट को नहीं चाहता था जो वो स्कूल में पढ़ाता था मिस्टर क्रोकर हैरिस इज हार्डली ह्यूमन एज ही नेवर श्रीवल्स अप मिस्टर क्रोकर हैरिस एक हार्डली ह्यूमन है जो वास्तव में कभी भी हमेशा एक जैसे ही नजर आते हैं ही नेवर चेंज इज पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू अदर्स ही इज ऑलवेज द सेम ही टोल्ड टेपलो that he will get to what he deserve wo to taplo se kehte hain ki jis jo tum deserve karte ho jitne marks tum deserve karte ho tumhe utne hi marks exam mein milenge nothing less and nothing more na to kam aur na usse zyada and this makes him tensed aur yahi kaaran tha ki taplo tension mein tha taplo further imitates imitates means to copy others Mr Harris twice in front of Frank 
फ्रैंक के प्रेजेंस में ही वो मिस्टर हैरिस की दो बार कॉपी करता है दो बार उसकी नकल उतारता है फ्रैंक्स एडमिट्स दैट ही एनवीज मिस्टर क्रॉकर हैरिस फ्रैंक इस बात को एडमिट करता है एक्सेप्ट करता है कि वो क्रॉकर हैरिस से एनवीज ईर्ष्या करता है बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ही हैज ऑन देम क्योंकि जो उस पर उन टीचर का प्रभाव है उसकी वजह से टेपलो टोल्ड हिम दैट ही नेवर सोज हिज इमोशंस लाइक अदर टीचर टेपलो फ्रैंक को बताता है कि क्रॉकर हैरिस कभी भी अपने इमोशंस दूसरे टीचर की तरह से सो नहीं करते हैं एंड नेवर बीट्स देम अप लाइक अदर मास्टर्स और ना ही दूसरे टीचर की तरह से सो ऑफ करना उन्हें पसंद है ही इज नॉट ए सैडिस्ट सैडिस्ट का मीन्स होता है ऐसा पर्सन जो दूसरे को पेन देकर दूसरे को दुखी देखकर खुश होता हो तो मिस्टर क्रॉका हैरिस एक सैडिस्ट नहीं है एंड आई थिंक सैडिस्ट हमें होना भी नहीं चाहिए हमें दूसरे की प्रॉब्लम पर दूसरे के पेन पर दूसरे की क्रिटिकल सिचुएशन पर कभी भी उसकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए बट वी शुड कोट अदर्स सो वी शुड नेवर बी ए सैडिस्ट एज दे वर डीपली इंगेज इन ए कन्वर्जेशन क्योंकि वो बहुत ज्यादा डीपली इंगेज थे आपस में बातचीत करने पर टेपल और फ्रेंक मिली मिली जो कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ है मिली एंटर्स एंड कम्स विद ए शॉपिंग बैग मिली की वहाँ पर एंट्री होती है उनके हाथ में एक शॉपिंग बैग है सी आस टेपलो टू गो आउट एंड कम बैक इन ए क्वार्टर ऑफ एन आर एज मिस्टर क्रॉकर हैरिस विल बी लेट इंट्रोडक्शन होता है और वो टेपलो से कहती कि तुम कि जो है तुम अभी जा सकते हो और मिस्टर क्रॉकर हैरिस जो है थोड़ा लेट हो जाएंगे ए फार हस्बैंड अराइव अर्लियर सी विल टेक द ब्लेम और अगर मिस्टर क्रॉकर हैरिस पहले आ गए तो तुम्हारे लेट होने के कारण को मैं अपने ऊपर सहन कर लूंगी मिली ने ये बात कहा तो क्यों क्योंकि मिली को कुछ काम कराना था उससे कुछ मेडिसिन मंगानी थी इसलिए उसने टेपलो से ये एक्सपेक्टेशन की कि वो मार्केट जाकर ये सामान ले आए और अगर उससे पहले मिस्टर क्रॉकर हैरिस आ जाते हैं तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है सी विल टेक अल द मैटर सी फर्दर गिव्स ही में प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्रिप्शन मीन्स मेडिसन रिटिन बाय डॉक्टर तो वो उसे एक प्रिस्क्रिप्शन एक पेपर देती है जिसमें मेडिसन लिखी हुई है एंड इंस्ट्रक्ट हिम और उसे गाइड करती है टू परचेज मेडिसन फॉर हर फ्रॉम द केमिस्ट उसे बताती है कि ये पेपर ले जाओ और केमिस्ट के यहाँ से ये मेडिसन तुम्हें लेकर आनी है टेपलो फॉलोज एंड गोज अवे टू डू द जॉब टेपलो मिसेज मिली की बात को फॉलो करता है और वो काम करने के लिए चला जाता है तो ये ओवरऑल दिस द कंसेप्ट ऑफ द स्टोरी इज वेरी क्लियर मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज ए स्ट्रिक्ट टीचर बट ही नेवर कंप्रोमाइज विद इज ऑन क्वालिटी विद इज ऑन रूल्स There is all principles. That's why Taplo follows him. Taplo is a, an obedient boy, and he cares for everything. Here are the word meanings of the lesson. Aesilius, Aesilius, who was he was an ancient Greek tragedian who is referred to as father of tragedy. फादर ऑफ ट्रेजी कहा जाता है एसिलियस के लिए तो एसिलियस का इसमें मेंशन किया गया इस लेसन में जो आप रीडिंग करेंगे और अच्छे वर्ड मीनिंग्स मेन वर्ड मीनिंग्स को इसमें कलेक्शन के तौर पर दिया गया है यू कैन रीड देम नाउ पे अटेंशन एट क्वेश्चन एंड आंसर्स फर्स्ट क्वेश्चन इज कमेंट ऑन द एटीट्यूड शोन बाय टेपलो टूवर्ड्स क्रॉकर हैरिस Taplo is a student of Mr. Crocker Harris. Taplo is scored for extra work by him on his last day of school because of the day he missed previously. Mr. Crocker Harris is a disciplinarian who works hard and follows the rules seriously. He is not a sadist and does not believe in showing feelings to his students. Taplo likes him anyway and wants him to give his remove. Mr. Crocker Harris is not 
biased. As he said, he will give Deplo what he deserves, nothing less and nothing more. Next question. Does Frank seem to encourage Deplo's comments on Crocker Harris? क्या मिस्टर फ्रैंक टैपलो को क्रॉकर हैरिस पर कमेंट करने के लिए एनकरेज करते हैं फ्रैंक श्योरली एनकरेजेस हिम टू कमेंट ऑन क्रॉकर हैरिस एज ही आस्ट हिम मेनी क्वेश्चंस अबाउट हिम ही आल्सो आस्ट हिम टू रिपीट व्हेन ही वाज इमिटेटिंग अ टीचर मिस्टर फ्रैंक जब क्रॉकर हैरिस के बारे में उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं एंड और वो उससे ये भी पूछते हैं कि वो अपने टीचर को इमिटेट कब करता है कॉपी कब करता है तो ये शो करता है कि मिस्टर फ्रैंक उसे एनकरेज करते हैं क्रॉकर हैरिस के अगेंस्ट वाट यू गैदर अबाउट क्रॉकर हैरिस फ्रॉम द प्ले क्रॉकर हैरिस के बारे में इस प्ले से आप क्या कलेक्ट कर पाते हैं क्या नॉलेज आपको मिलती है मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज ए मिडिल एज स्कूल मास्टर हु इज आर डिसिप्लिनेरियन मिडिल एज के स्कूल मास्टर हैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस और एक बहुत ही अनुशासन पसंद व्यक्ति हैं ही इज नॉट बायस्ड विद हिज स्टूडेंट्स उन्हें अपने स्टूडेंट्स से कोई ऐसा नेगेटिव uh, फीलिंग नहीं है एंड इज ए स्ट्रिक्ट पर्सन और बहुत ही स्ट्रिक्ट पर्सन है ही फॉलोज ऑल द रूल्स एंड नेवर सीवल सब इन फ्रंट ऑफ हिज स्टूडेंट्स ही टेक्स इज जॉब सीरियसली एज ई कॉल टेपलो ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल टू मेक अप फॉर हिज मिस डे प्रीवियसली जो कि टैपलो पिछले दिन एबसेंट रहा था इसलिए उस दिन का होमवर्क कराने के लिए वो टैपलो को नेक्स्ट डे स्कूल में बुलाते हैं ही नेवर कंप्रोमाइज विद इज प्रिंसिपल्स इज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल टॉकिंग अबाउट टीचर्स मंग फ्रेंड्स और दूसरा डिस्कशन है था मैनर यू एडॉप्ट वेन यू टॉक अबाउट ए टीचर टू अदर टीचर जब तुम किसी टीचर से दूसरे टीचर के बारे में बात करते हो तो तुम्हारे अंदर क्या मैनर्स होने चाहिए वन मस्ट रिस्पेक्टफुली एड्रेस एनी टीचर इन फ्रंट ऑफ अदर टीचर्स नंबर एट हमेशा दूसरे टीचर के सामने हमें अदर टीचर को रिस्पेक्ट देनी चाहिए वॉट एवर यू थिंक अबाउट दैम चाहे तुम उसके बारे में कुछ भी सोचते हो नेवर डिसरेस्पेक्ट दैम कभी भी उनका इंसल्टिंग मैनर में बात नहीं करनी चाहिए स्टूडेंट्स टेंड टू गेट वेरी फ्रेंक इन फ्रंट ऑफ देयर टीचर्स एंड स्टार्ट सेंग थिंग्स दे शुड नॉट हैव इट कैन बैक फायर इससे प्रॉब्लम हो जाती है बैक फायर हो जाता है कि आपने एक शब्द कहा पता चली चार शब्द उसमें बोल दिए गए तो इट क्रिएट सम हजार सो वी शुड ऑलवेज केयर कि हमें कभी भी किसी के बारे में गलत हो या सही हो बट हमें सब पॉजिटिव वे में बोलना चाहिए हर टीचर के बारे में दूसरे टीचर से रीडिंग प्लेस इज मोर इंटरेस्टिंग देन स्टडिंग साइंस वास्तव में प्ले प्ले मीन्स नाटक को पढ़ना ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है साइंस को पढ़ने की अपेक्षा Yes, reading plays is more interesting than studying science. Reading plays makes us more imaginative and is interesting to do. It also helps in building our linguistic skills. जब हम पहले किसी नाटक को हम पढ़ते हैं तो उससे हमारी imagination power develop होती है और हमारा interest भी इसके लिए create होता है. Secondly, ये हमारी linguistic skills जो हमारी language skill है. प्रनाउंसिएशन ड्रिल है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है वी कैन लर्न अबाउट द लैंग्वेज मोर एंड वी कैन लर्न सो मच अबाउट ह्यूमेंस एंड देयर बिहेवियर साइंस ऑन द अदर हैंड प्रोवाइड्स अस नॉलेज एंड गिव्स अस ए मॉडर्न अप्रोच इट गिव्स अस प्रैक्टिकल नॉलेज इन लेबोरेटरीज एंड टीच इज अस मैनी थिंग्स अबाउट आर डेली लाइफ साइंस हमारे लिए अपडेट करती है और वो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड कई सारे नॉलेज हमें ग्रांड करती है बट देर इज नो इमेजिनेशन अबाउट दैट दैट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ तो इसलिए रियली प्ले रीडिंग करना प्ले को करना बोथ आर द मोस्ट अट्रैक्टिंग थिंग्स 
that's why we should enjoy reading while reading a play we should consider ourselves according to the character ki what the character is doing in the play we should imagine ourselves first then we can enjoy otherwise it's never possible only reading does not make a man perfect but we should digest the things what's ever is mentioned in the play okay dear students so have a nice day ahead